Lecția 15, partea 1. Vom recapitula vocabularul din lecția 15 a cursului de nivel intermediar. Completați propozițiile în limba engleză cu cuvintele sau expresiile corecte. Trebuie să merg la mormântul lui Shakespeare. I must go to Shakespeare's grave. Se gândește să devină preot. He's bent on becoming a priest. A ținut o predică lungă și plictisitoare. He delivered a long and boring sermon. Vom reuși cu voia lui Dumnezeu. We can do it with God's grace. Nu ai voie să stai în primul rând de bănci. You're not allowed to sit in the first pew. Din ce motive crezi că este un păcat? On what grounds do you think it's a sin? Ce arhitect a proiectat acest altar? What architect designed that altar? Cimitirul trebuie curățat. The churchyard needs to be cleaned. Am dorit ca tu să cânți la orgă la nunta noastră. We'd like you to play the organ at our wedding. Îndreaptă-te spre naosul bisericii. Walk down the nave of the church. N-am văzut niciodată atâția bani într-o cutie de colectă. I've never seen so much money in a collection box. Vorbea credincioșilor din Amvon. He was speaking to the worshippers from the pulpit. Știi că sunt membri ai Bisericii Romano-Catolice? Do you know that they're members of the Roman Catholic Church? Cine va spune rugăciunea astăzi? Who will say grace today? Cât de des te rogi? How often do you pray? Cred că poți duce o viață evlavioasă. I believe you can live a holy life. Ar trebui să știi că este imoral să spui minciuni. You should know it's sinful to tell lies. Duminica aceasta, episcopul va predica în biserica noastră. This Sunday, the bishop is to preach in our church. În fiecare duminică ne rugăm în această biserică. Every Sunday we worship at this church. Mergi regulat la slujbă. Do you attend divine service regularly? A păcătuit mult. He sinned a lot. Este un oraș în Asia Centrală. It's a city in Central Asia. Sunt sigur că se va căi. I am sure he will repent. În următorul exercițiu vom recapitula negația. Completați propozițiile în limba engleză. Nu cred că ar trebui să facem o călătorie în Grecia luna aceasta. I don't think we should make a journey to Greece this month. Nu ne-am așteptat ca ei să sosească așa de vreme. We didn't expect them to arrive so early. Nu fi atât de prost. Don't be so stupid. Nu era nevoie să-l sune aseară. You didn't have to phone him last night. Va veni? Sper că nu. Will she come? I hope not. Este dispusă să dea o mână de ajutor? Presupun că nu. Is she willing to help? I suppose not. Ei știu că nu putem face asta. Do they know we can't do that? Nu vor să plece mâine. Don't they want to leave tomorrow? Cine a venit să te vadă ieri? Who came to see you yesterday? Care dintre voi vrea să îi se alăture? Which of you wants to join him? Cine nu a venit ieri? Who didn't arrive yesterday? Cine nu vrea să se trezească dimineața de vreme? Who doesn't want to get up early in the morning? Doar ieri a vorbit cu mine. Only yesterday did he talk to me. Nu a venit până târziu. Not until very late did he come. Nu prea știi ce avem de făcut. Little do you know what we should do. De-abia m-a recunoscut. Hardly did he recognize me. Nu am mai vrut să vorbesc cu ei de atunci niciodată. Never again did I want to talk to them since then. Doar atunci m-am hotărât să-l întrerup. Only then did I decide to interrupt him. Până luna trecută nu am auzit nicio veste despre el. Not until last month did I hear from him. Noul vocabular este legat de medicină. Iată noile cuvinte. Toate vor apărea în primul dialog. Patient. Pacient. To have a runny nose. Ai curge nasul. 
To feel shivery. A avea frisoane. To be going on. A se întâmpla. A se petrece. To come on. A începe. A se stârni. To pick up. A lua. A contacta. O boală. Virus. Virus. Infection. Infecție. Tonsils. Amigdale. Rundown. Epuizat, slăbit, anemiat. Influenza. Gripă. Epidemic. Epidemie. To make light of. A nu lua în serios. Indoors. În casă, înăuntru. Sick leave. Concediu medical. Iată câteva exemple în care apar noile cuvinte. How many patients are there in the waiting room? Câți pacienți sunt în sala de așteptare? Some children were coughing, others had runny noses. Unii copii tușeau, altora le curgea nasul. How long have you been feeling shivery? De cât timp aveți frisoane? What's going on here? Ce se întâmplă aici? When did the illness come on? Când a început boala? I wonder how I picked up this illness. Mă întreb cum am contactat această boală. This is a dangerous virus infection. Este o infecție virală periculoasă. You're run down, you need a holiday. Ești epuizat, ai nevoie de o vacanță. My tonsils hurt. Mă dor amigdalele. An influenza epidemic can be very dangerous. O epidemie de gripă poate fi foarte periculoasă. Don't make light of your cold. Nu neglija răceala pe care o ai. How long has he been on sick leave? De cât timp e în concediu medical? Let's stay indoors today. Să stăm în casă astăzi. Completați următoarele propoziții în limba engleză cu noile cuvinte. Am frisoane, trebuie să plec acasă. I feel shivery, I must go home. Acest lucru se petrece de mulți ani. This has been going on for many years. La prânz a început să mă doară capul și de aceea a trebuit să iau câteva pastile. At lunch a headache came on and that's why I had to take some pills. Niciodată nu am tratat o astfel de infecție virală. I've never treated such a virus infection. Am contactat această infecție când eram copil. I picked up this infection when I was a child. Ești puizat. Ai nevoie de odihnă. You're run down. You need a rest. Acestui copil îi curge nasul. This child has a runny nose. Răspândirea rapidă a epidemiei de gripă este alarmantă. The rapid spread of the influenza epidemic is alarming. Cum ai de gând să tratezi acest pacient? How are you going to treat that patient? N-am știut că ești în concediu medical. I didn't know you were on sick leave. Copiii lor vor să se joace în casă. Their children want to play indoors. Trebuie să-ți scoți amigdalele? Is it necessary for you to have your tonsils out? Ar trebui să luăm în serios aceste probleme. We shouldn't make light of these difficulties. În engleză există două echivalente ale cuvântului gripă. Influenza. Folosit mai ales literar. Flu. Folosit mai ales în vorbirea curentă. Să ascultăm acum dialogul în care apar noile cuvinte. Mary Brown is talking to Dr. Johnson about her illness. Next patient, please. Good morning, Mrs. Brown. Good morning, doctor. What's wrong with you, Mrs. Brown? I have a runny nose and I feel shivery. How long has this been going on for? I don't know exactly. It must have come on about two days ago after I got back from work. It started with a sore throat and then my chest began to hurt. But I thought it was temporary. It now seems to me that I must have picked up a virus infection. There has been an influenza epidemic in our town for a couple of weeks. Let me examine you. The tonsils look fine. Breathe deeply now. Is everything okay, doctor? I don't think there's anything to worry about. You've become run down and therefore you've caught a cold. Run down? That's what my husband keeps saying. What do you suggest I should do? You'd better stay away from work till the end of next week. I'll also prescribe you some medicine for your cold. 
Don't forget to come and see me again next Friday. I'll have to give you another check-up. Your cold is nothing serious, but don't make light of it. Please stay indoors for all the time you are on sick leave. Thank you, Dr. Johnson. Ascultați textul încă o dată, astfel încât să puteți răspunde corect la următoarele întrebări. What's wrong with Mary Brown? She has a runny nose and feels shivery. How long has this been going on for? It has been going on for two days. How did she feel two days ago? She had a sore throat and her chest hurt. What does it seem to her now? It now seems to her that she must have picked up a virus infection. Is there anything to worry about? There's nothing to worry about. What does Mary's husband keep saying? Mary's husband keeps saying that she is run down. What does Dr. Johnson suggest Mary should do? He suggests she should stay away from work till the end of next week. What will he prescribe her? He'll prescribe her some medicine for her cold. What shouldn't Mary forget to do next Friday? She shouldn't forget to go and see Dr. Johnson in order to have another checkup. În partea de gramatică ne vom ocupa de participiile terminate în ED și ING. Analizând exemplele următoare, fiți atenți la construcțiile cu participiul, infinitiv, forma continuă a verbului, sau propoziția introdusă prin that. Amused, amusing, amused at, or by. Amuzat de. She was amused by the story. Povestea a amuzat-o. I was amused at seeing her dressed like that. Am fost amuzat văzând-o îmbrăcată așa. Amusing. Amuzant. It was amusing to watch them play football. Era nostim să te uiți la ei cum joacă fotbal. Annoyed. Annoying. Annoyed at or with. Enervat de. He is annoyed with our children. Copiii noștri îl supără foarte tare. He was annoyed at being silenced. S-a enervat când a fost redus la tăcere. Annoying. Enervant. It's annoying that there is no hot water. Este enervant că nu e apă caldă. Bored. Boring. Bored with. Plictisit de. He was bored doing nothing. Era plictisit să nu facă nimic. I'm bored to death. Sunt plictisit de moarte. I'm bored with my life. Sunt plictisit de viața mea. Boring. Plictisitor. It was boring to listen to that fat man. Era plictisitor să-l asculti pe acel grăsan. Disgusted. Disgusting. Disgusted at or with. Dezgustat de. Scârbit de. She was disgusted at their behavior. Era scârbită de comportamentul lor. I am disgusted that he is present. Sunt dezgustat de faptul că este prezent. I was disgusted to see him drunk. Eram dezgustată să-l văd beat. Disgusting. Dezgustător. His behavior is disgusting. Comportamentul lui este dezgustător. Excited. Exciting. Excited about, at, or over. Emoționat de, încântat de. She is excited about her new job. Este încântată de serviciul cel nou. She was excited to hear the news. Era nerăbdătoare să audă veștile. Exciting. Excitant, captivant, emoționant. The movie is very exciting. Filmul este foarte palpitant. Interested, interesting. To be interested in. A fi interesat de. I'm interested in English. Mă interesează engleza. To be interested to plus sentence. A fi interesat să plus propoziție. I'm interested to know whether. Sunt interesat să știu dacă. We are interested to know what happened then. Suntem interesat să știm ce s-a mai întâmplat după aceea. 
Interesting. Interesant. It is interesting that he has never tried talking to us. Este interesant că n-a încercat niciodată să vorbească cu noi. Satisfied. Satisfying. Satisfied with. Satisfăcut de. Mulțumit de. You are never satisfied with our achievements. Nu ești niciodată mulțumit de realizările noastre. I'm satisfied that my work has been rewarded. Sunt mulțumit că munca mea a fost răsplătită. Satisfying. Satisfăcător. Mulțumitor. There's nothing more satisfying than listening to him. Nu este nimic mai mulțumitor decât să-l asculți. Tired, tiring. Tired of. Obosit, plictisit, sătul de. I'm tired of talking to you. M-am săturat să vorbesc cu tine. Tiring. Obositor. It was a tiring day. A fost o zi obositoare. Traduceți propozițiile în limba engleză folosind formele corecte de participiu. Era enervat că a găsit magazinul închis. He was annoyed to find the shop closed. Comportamentul său era enervant pentru toți. His behavior was annoying to everybody. E amuzant să vorbești cu el. It's amusing to talk to him. Am fost amuzată de glumă. I was amused by the joke. Te plictisit de serviciul tău? Are you bored with your job? Eram plictisit să tot ascult muzica asta. I was bored listening to this music. Este plictisitor să vorbești cu el. It is boring to talk to him. Soției mele îi se pare dezgustător. My wife finds it disgusting. Este încântată de noul spectacol. She is excited about the new performance. A fost emoționant să o întâlnești pe regină. It was exciting to talk to the queen. Mă interesează să știu dacă s-a ajuns la vreun acord. I'm interested to know if the agreement has been reached. Nu te-ai săturat de situația aceasta? Aren't you tired of this situation? Lecția 15, partea a doua. Completați propozițiile în limba engleză. Nu am încredere în ea. I have no faith in her. Se împlinesc trei săptămâni de când am fost la spovedanie. It's been three weeks since I went to confession. Nimeni nu știe cum e paradisul. Nobody knows what heaven is like. Cunosc istoria creștinismului. I'm familiar with the history of Christianity. Vorbea într-una despre damnare. He kept speaking about damnation. Mi se pare că nu am virtuți. It seems to me I have no virtues. Când ai învățat rugăciunea Domnului? When were you taught the Lord's Prayer? Hristos este Fiul Domnului. Christ is the Son of the Lord. Drumul către iad este pavat cu bune intenții. The road to hell is paved with good intentions. Aceasta este o carte de rugăciuni. This is a prayer book. Încercările bisericii de a-i converti pe acești oameni au eșuat. The attempts of the church to convert these people have failed. Bunica este o persoană credincioasă. My grandmother is a faithful person. Trebuie să recunosc că a fost extraordinar. I have to confess that it was great. Știi vreunul din miturile creștine? Do you know any Christian myths? Hristos ne-a mântuit de păcate. Christ redeemed us from sins. Trebuie să-i răsplătesc pentru ajutorul dat în timpul inundațiilor. I must reward them for the assistance they provided us with during the flood. Merit să trăiesc o viață veșnică? Do I deserve to live an eternal life? Nu a fost niciodată un om virtuos. He has never been a virtuous man. Sunt un ignorant în materie de calculatoare. I'm ignorant about computers. Era dornic să ne ajute. He was eager to help us. Următorul exercițiu este o recapitulare a verbelor to be și to have și a valorilor lor gramaticale. Completați cuvintele care lipsesc din propozițiile în limba engleză. Mă întreb dacă lucrează acum. I wonder whether they are working now. De ce nu a fost invitat? Why was he not invited? Va trebui să vorbești cu el. You are to talk to him. 
Trebuie să stai aici până ne întoarcem. You are to stay here until we get back. Vom fi alături de el în două săptămâni. We are to join him in a fortnight. Urmează să țină o cuvântare astăzi. He is to give a talk today. Cum ne vom încheia cercetarea dacă nu avem bani? How are we to conclude our research if we have no money? Spune că nu l-a văzut nici el. He says he hasn't seen it either. Ei pretind că el a murit înainte să vină ambulanța. They claim he had died before the ambulance arrived. L-am pus să plătească mașina aceea. I had him pay for that car. Se va tunde la coafor. She'll have the hairdresser cut her hair. Voi da covorul la curățat. I'll have the carpet cleaned. Vom da mașina la spălat. We'll have the car washed. Ieri am vopsit gardul. Yesterday we had the fence painted. Mâine îmi voi duce mașina la reparat. Tomorrow I'll have my car repaired. Să învățăm un alt grup de cuvinte noi care vor apărea în următorul dialog. Institute. Institut. To embark on. A porni pe calea. A se angaja în. Huge. Uriaș. To be off work. A nu merge la serviciu. Or so. Aproximativ. To lay up. A țintui la pat. To overwork. A munci exagerat. A se extenua. To go down with. A se îmbolnăvi brusc. Miserable. Jalnic. Nenorocit. Groaznic. To give one's best regards to. A transmite cele mai bune urări sau salutări. To bother. A plictisi. A necăji. Tissue. Batistă de hârtie. Iată câteva propoziții în care apar noile cuvinte. He is head of this institute. Este șeful acestui institut. When did they embark on this program? Când s-au angajat în acest program? This is indeed a huge amount of money. Aceasta este într-adevăr o sumă uriașă. How long has she been off work? De când nu s-a mai dus la serviciu? I haven't seen her for a month or so. Să tot fie o lună de când n-am mai văzut-o. Their baby daughter was beginning to walk when this illness laid her up. Fetița lor abia începea să meargă când a fost intuită la pat de această boală. I hope you're not overworking. Sper că nu te extenuezi muncind. I was feeling tired and finally went down with flu. Mă simteam obosit și în final am fost doborât de gripă. Give my best regards to your grandmother. Transmite-i salutări bunicii tale. How can they live in such miserable conditions? Cum pot trăi în așa condiții groaznice? I ran out of tissues. Am rămas fără batiste. What bothers me most is his irresponsibility. Ce mă necăjește cel mai mult este irresponsabilitatea sa. În următorul exercițiu folosiți noile cuvinte în propozițiile în limba engleză. M-am simțit groaznic după ce am văzut fotografiile acelea. I felt miserable after having seen those pictures. De ce se extenuează așa mult muncind? Why is he overworking so much? A fost țintuit la pat câteva zile de o răceală groaznică. He has been laid up for a few days with a bad cold. Când a fost fondat acest institut? When was this institute founded? E plecat de aproximativ o săptămână. He has been away for a week or so. Ce vă supără? What's bothering you? N-am fost la serviciu de două zile, dar mă voi duce mâine. I've been off work for two days, but I'll be back at the office tomorrow. În această lună mă aștept să obțin un profit uriaș. This month I expect to make a huge profit. Când te-ai îmbolnăvit de gripă? When did you go down with flu? Transmite-le cele mai bune salutări din partea mea. Give them my best regards. Să cumpăr batiste de hârtie? Shall I buy tissues? Sunt prea bătrân să încep o nouă carieră. I'm too old to embark on a new career. În următorul dialog... John Brown, soțul lui Mary, vorbește cu vecina sa, Rebecca Green. John, Mary's husband, is talking to his neighbor, Rebecca Green. Hello, how are you? I'm fine. Mm-hmm. Not bad. By the way, how's Mary keeping? 
I've heard her institute is about to embark on a new huge translation program. Actually, she's been off work for two days or so. Oh, really? Has she been laid up with an illness? Yes, because she's been overworking recently. She's finally gone down with a cold. I hope she soon gets over it. It's mainly her runny nose that is bothering her. She's used at least a hundred tissues today. Poor Mary. She must be feeling really miserable. Please give her my best regards. And let me know if there is anything I can do for her or for you. Thanks a lot. I promised to tell her you asked about her. Bye. Bye. Să încercăm să răspundem la câteva întrebări. What is Mary's Institute about to do? Her institute is about to embark on a huge new translation program. How long has she been off work? She's been off work for two days or so. What has happened to Mary? She has been laid up with an illness. Why has she gone down with a cold? Because she's been overworking recently. What does John promise to do? John promises to tell his wife that Rebecca asked about her. Și acum traduceți câteva propoziții în limba engleză. Cum se simte Mary? How's Mary keeping? Promit să-i spun. I promise to tell her. Am auzit că institutul ei este pe cale să se angajeze într-un uriaș program de traduceri. I've heard her institute is about to embark on a huge new translation program. Vom discuta acum despre adverbele care se formează prin adăugarea terminației ly la adjective și sau adverbe. Vă rugăm să notați că adverbele care sunt formate în acest fel nu au același sens ca adjectivele și adverbele din care provin. Sensul lor este mai figurat sau mai abstract. Iată câteva dintre aceste perechi. Close. Closely. Close. Aproape. It's very close. Este foarte aproape. Closely. Îndeaproape. Cu atenție. Study this document very closely. It's very important. Studiază acest document cu atenție. Este foarte important. Cold. Coldly. Cold. Rece. Friguros. It was a cold day. Era o zi friguroasă. Coldly. Cu răceală. He looked at me coldly. S-a uitat la mine cu răceală. Cool. Coolly. Cool. Rece. It's a nice cool beer. Este o bere bună și rece. It's rather cool today. Este cam răcoare astăzi. Coolly. Calm, liniștit, nepăsător. Why did he say it so coolly? De ce a spus-o așa de nepăsător? Deep, deeply. Deep. Adânc. The river is very deep here. Râul este foarte adânc aici. Why are you digging that deep? De ce sapi atât de adânc? Deeply. Profund. Deeply grateful. Profund recunoscător. Deeply offensive. Profund jignitor. Deeply embarrassing. Profund jenant, extrem de penibil. Free, freely. Free. Liber, gratis. This is a free country. Aceasta este o țară liberă. You can get these tickets for free. Poți obține aceste bilete gratuit. Freely. Liber, nestingerit. To speak freely. A vorbi liber. To think freely. A gândi liber. High, highly. High. Înalt, sus. It's a high mountain. Este un munte înalt. It's high time. E timpul. Highly. Favorabil. Frumos. Extrem de. Highly skilled. Extrem de priceput. Highly amusing. 
Foarte amuzant. To think highly of. Avea o părere bună despre. Hot. Hotly. Hot. Foarte cald. It's too hot in this room. Este prea cald în această cameră. Hotly. Fierbinte. Aprins. Hotly debated issue. O temă foarte aprins dezbătută. Late. Lately. Late. Târziu. She always comes late. Ea vine întotdeauna târziu. Lately. În ultima vreme. What have you done lately? Ce mi-ai făcut în ultima vreme? Low. Lowly. Low. Jos. To have a low opinion of. A avea o părere proastă despre. It is too low. E prea jos. She heard some low sounds. A auzit niște sunete joase. Lowly. Modest, de jos, umil. Lowly paid. Prost plătit. To think lowly of. A avea o părere proastă despre. Near, nearly. Near. Apropiat. The near future. Viitorul apropiat. My house is quite near. Casa mea este destul de aproape. Nearly. Aproximativ. It took nearly two weeks to write the report. Mi-au luat două săptămâni să scriu raportul. Ready. Readily. Ready. Gata. To make or get something ready. A pregăti ceva. Are you ready for the performance? Ești gata pentru spectacol? Readily. Bucuros. To agree readily. A consimți bucuros. Readily available. Ușor de găsit. Short. Shortly. Short. Scurt. His speech was short. Discursul său a fost scurt. To cut something short. A întrerupe, a scurta, a tăia scurt. To stop short. A se opri brusc. We must cut our holidays short. Trebuie să ne scurtăm vacanța. I had to stop him short as we were running out of time. A trebuit să-l opresc din vorbit pentru că nu mai aveam timp. Shortly. Curând, imediat. I'll be back shortly. Mă întorc imediat. Warm, warmly. Warm. Cald. It's a warm climate. Este un climat cald. Warmly. Călduros. To dress warmly. A se îmbrăca călduros. They greeted us warmly. Ne-au întâmpinat cu căldură. Wide, widely. Wide. Larg. A wide road. Un drum larg. To open wide. A deschide larg. Widely. La mare depărtare, peste tot. To travel widely. A călători mult sau peste tot. Widely known. Cunoscut de toată lumea. Widely read. Citit peste tot. Widely believed. Crezut de toți. Traduceți următoarele propoziții în limba engleză folosind noile reguli. Este un prieten de al meu foarte apropiat. He is a very close friend of mine. Este un secret păstrat cu grijă. It's a closely guarded secret. Ce mai faci? A întrebat el cu răceală. How are you? He asked coldly. Vă suntem profund recunoscători pentru sprijinul dumneavoastră. We are deeply grateful for your support. Puteți călători liber în această țară. You can travel freely in this country. Puteți călători gratis dacă aveți acest bilet. You can travel free if you have this ticket. Are o părere foarte bună despre realizările noastre. She thinks highly of our achievements. Avionul este sus pe cer. The plane is high in the sky. Nu m-am simțit bine în ultimul timp. I haven't been feeling very well lately. Am o părere proastă despre acești oameni. I have a low opinion of these people. Autobuzul era aproape plin. 
The bus was nearly full. Cartea este ușor de găsit. The book is readily available. Au fost de acord cu ideea noastră. They readily agreed to our idea. De ce a trebuit să ți scurtezi discursul? Why did you have to cut your speech short? Ar trebui să se întoarcă foarte curând. He should return shortly. Îmbracă-te călduros. Dress warmly. A deschis ușa larg. He opened the door wide. A călătorit foarte mult. He has traveled widely. În acest exercițiu veți verifica dacă ați reținut noile cuvinte și expresii introduse în această lecție. Traduceți în limba engleză. Când s-a îmbolnăvit de gripă? When did he go down with flu? Tatăl meu a lucrat în acest institut aproape 20 de ani. My father has worked in this institute for 20 years or so. Nu există nicio șansă să ne angajăm într-un nou program de reforme. There's no chance of embarking on a new program of reforms. Cât de uriaș este proiectul? How huge is the project? Le-ai transmis părinților tăi cele mai bune salutări din partea mea? Did you give my best regards to your parents? De ce nu ai fost la serviciu săptămâna trecută? Why were you off work last week? Se petrece ceva în acel apartament. Trebuie să intrăm acolo imediat. Something's going on in that flat. We must go there immediately. Probabil că am contactat această infecție când am fost la ei. I must have picked up this infection when I was at their place. Am frisoane, trebuie să merg la doctor. I feel shivery, I must go and see the doctor. În partea de fonetică ne vom ocupa de diftongul au cow rau bow now how house coward found Și acum citiți propozițiile. I found this coward in that house. The cow you found is not mine. How old is that cow now? That was a strange row. He bowed several times.